সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স চতুর্থ বর্ষের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ে যে মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইবা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের ভিডিওটি যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে ভাইবায় যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে আশা করি ভিডিওটি তোমাদের কাজে লাগবে উপকারে আসবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে পাশাপাশি তোমাদের লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার প্রত্যাশা করছি আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনার্স চতুর্থ বর্ষের কোর্স হচ্ছে আটটি এগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড হর্টিকালচার ইকোনমিক বোটানি ইন্দো বোটানি অ্যান্ড ফার্মাকোপ্রসি লিমনোলজি অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার বায়োডাইভার্সিটি প্লান্ট ব্রিডিং মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড রিসার্চ মেথোডোলজি বায়ো টেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমরা প্রথমে যে আলোচনাটি করব সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রোনমি শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা হর্টিকালচার বা উদ্যান তথ্য হচ্ছে বাগান তৈরি বাগান সংরক্ষণ এবং বাগানে রোপণ করা উদ্ভিদের পরিচর্যা সংক্রান্ত কৃষি বিজ্ঞান উদ্যান তত্ত্বের জনক হচ্ছে আমেরিকান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিবার্টি হাইট ভ্যালি বিনা হচ্ছে একটা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিডি হচ্ছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট টিলেজ হচ্ছে কৃষি যন্ত্রের সাহায্যে জমির শক্ত মাটিকে আলগা করা আগে লাঙলের সাহায্যে করা হতো এখন বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে সার হচ্ছে দুই প্রকার জৈব ও অজৈব সার জৈব সার হলো সবুজ সার ফুল সার গোবর সার আবর্জনা সার ইত্যাদি সবুজ সারের মধ্যে যেগুলা এগুলো উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় যেমন সরিষা পাট ভুট্টা মুলা গাজর সন অরহর মুগ মটর ইত্যাদি থেকে তৈরি হয়ে থাকে কম্পোস্ট সার হচ্ছে গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট কর্কুটা বিভিন্ন আগাছা লতা পাতা কচুরি পানা ইত্যাদি থেকে পচিয়ে তৈরি সার ভার্মি কম্পোস্ট এটা হচ্ছে আবর্জনার সাথে কেঁচো ব্যবহার করে তৈরি করা সার খরিফ শস্য হচ্ছে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জন্মানো শস্য রবি শস্য হচ্ছে অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত জন্মানো শস্য ক্রপ রোটেশন হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শস্যের আবর্তন অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করা আগাছা হচ্ছে ফসলের ক্ষেত্রে জন্মানো অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ হার্বিসাইড হচ্ছে আগাছা বিনাশকারী রাসায়নিক যৌগ জোর কলম হচ্ছে দুটি গাছকে জোর লাগিয়ে একটি নতুন গাছ তৈরি করা প্রনিং হচ্ছে ফুল এবং ফলের উন্নতি কল্পে গাছের অংশকে কেটে বাদ দেওয়া ট্রেনিং হচ্ছে গাছের কাঠামো সুন্দর করার জন্য শাখা প্রশাখা কেটে বাদ দেওয়া ট্রেনিং হচ্ছে বাগানে জন্মানো অপরিণত গাছ তুলে ফেলা ফ্লোরিকালচার হচ্ছে ফুলের চাষ সংগ্রহ মদ সজ্জা বাজারজাতকরণ ইত্যাদি জুম চাষ হচ্ছে পাহাড়ি ঢালে বা সমতল স্থানে গর্ত করে বীজ বপন করা সামাজিক বনায়ন হচ্ছে জনগণ দ্বারা সৃষ্ট বন বনসাই হচ্ছে টবে লাগানো ছোট বৃক্ষ ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের বন লবণাক্ত ও জোয়ার ভাটার অঞ্চলে অবস্থিত বন মিলেট হচ্ছে ক্ষুদ্র দানাযুক্ত শস্য যেমন জোয়ার সিরিয়াল হচ্ছে বড় দানাযুক্ত শস্য যেমন গম ভুট্টা চা হচ্ছে ক্যামেলিয়া সাইনেসিস এটা চায়ের বৈজ্ঞানিক নাম ইত্যবটানি হচ্ছে মানব জাতি ও উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান পবিত্র উদ্ভিদ হচ্ছে যেটা ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন নারকেল কোকোসিফেরা হচ্ছে এটা বৈজ্ঞানিক নাম উপজাতি হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যাদের নিজস্ব একটি ভাষা এবং সংস্কৃতি আছে বাংলাদেশের মধ্যে উপজাতি হচ্ছে চাকমা গারো মগ সাঁওতাল ইত্যাদি চাকমা ব্যবহৃত দুটি ভেষজ উদ্ভিদ হচ্ছে অশোক এটা চাকমা ভাষা হচ্ছে মামা গাছ এটা বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সারাটা অশোকা অর্জুন হচ্ছে চাকমা ভাষায় কণ্ঠ এটা বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে টার্মিনালিয়া অর্জুনা ফার্মাকোগনসি হচ্ছে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ভেষজের অধ্যয়ন বা স্টাডি করা ফার্মাকোপিয়া হচ্ছে ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতকরণ মূলক পুস্তক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হচ্ছে হিপোক্রেটিস ফর্মুলারি হচ্ছে ফার্মাকোপিয়ার উল্লেখিত নয় এমন ভেষজ চিকিৎসার পুস্তক অল্টারনেটিভ মেডিসিন হচ্ছে সনাতন চিকিৎসা বা আদি চিকিৎসা ড্রাগ হচ্ছে রোগ নির্ণয় নিরাময় প্রতিরোধে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য মনোগ্রাফ হচ্ছে ফার্মাকোপিয়া একটা বিশেষ ভেষজ বা ওষুধি দ্রব্য যাবতীয় তথ্য সম্বলিত আলোচনা প্রাইমারি মেটাবোলাইট হচ্ছে সরাসরি বিপাক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বৃহৎ যে যৌগ সমূহ যেমন প্রোটিন 
সেকেন্ডারি মেটাবলাইট হচ্ছে বিপাক্রিয়া অংশ না নেওয়া বা যারা বিপাক্রিয়া অংশ নেয় না এরকম ক্ষুদ্র অণুসমূহ যেমন অ্যালকালয়েড টারপিনয়েড ফেনল স্টেরয়েড এগুলা অ্যালকালয়েড বিভিন্ন ধরনের আছে এগুলোর মধ্যে নিকোটিন এটা নিকোটিয়ানা টাকা টাবাকাম থেকে পাওয়া যায় মরফিন হতে পাওয়া সমনিফেরাম থেকে পাওয়া যায় কুইনান হচ্ছে সিনকোনা অফিসিনালিস ক্যাফেইন কফিয়া আরাবিকা আরাবিকা বা কফি থেকে পাওয়া যায় ইনসিটু সংরক্ষণ হচ্ছে নিজ পরিবেশে সংরক্ষণ যেমন সুন্দরবনের উদ্ভিদ যদি আমরা সুন্দরবনে সংরক্ষণ করে থাকি অ্যাক্সিডো সংরক্ষণ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে যেমন বোটানিক্যাল গার্ডেন বা সাফারি পার্ক এগুলো এলিমিনোলজি হচ্ছে স্থলভাগে আবদ্ধ জলাশয় বিজ্ঞান এলিমিনোলজির জনক হচ্ছে এফএফোরেল একুইফার হচ্ছে মিঠা পানির জলাশয় বা ভান্ডারকে একুইফার বলা হয়ে থাকে মোহনা হচ্ছে নদী এবং সাগরের মিলন স্থান ইউট্রোফিক হ্রদ হচ্ছে পুষ্টি উপাদান যুক্ত হ্রদ বা যে হ্রদের মধ্যে পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে অ্যালফিড হচ্ছে পানির উপরে প্রতিফলিত আলো সিচেস হচ্ছে হ্রদের এক পাশে পানির স্তর নেমে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া ডিও হচ্ছে ডিজল অক্সিজেন বা দ্রুত অক্সিজেন ডিওডি হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সিওডি হচ্ছে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা হচ্ছে সৌরশক্তি ব্যবহার করে সরবরাহ উৎপাদন বা সালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনকে আমরা প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বলে থাকি প্লাঙ্কটন হচ্ছে পানিতে ভাসমান জীব বা মাইক্রোস্কোপিক জীব সাধারণত বেবি প্লাঙ্কটন হচ্ছে জলাশয়ের আলোকিত অঞ্চলে বসবাসকারী প্লাঙ্কটন ক্যান্থ হচ্ছে জলাশয়ের তলদেশে বসবাসকারী প্লাঙ্কটন ওয়াটার গ্লুম হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটনের আধিক্যের কারণে সৃষ্ট স্তর পানির উপরে এটা তৈরি হয়ে থাকে একুয়া কালচার হচ্ছে মাছ চাষ মনোকালচার হচ্ছে একক প্রজাতির মাছ চাষ বায়োডাইভার্সিটি হচ্ছে জীবসময় বিদ্যমান বৈচিত্র্য এটা তিন ধরনের হতে পারে প্রজাতিগত বংশগত এবং পরিবেশ তান্ত্রিক এন্ডেমিজম হচ্ছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে বাসকারী উদ্ভিদ এগুলো সাধারণত সব অঞ্চলে দেখা যায় না এটা নির্দিষ্ট অঞ্চলেই দেখা যায় বায়ুমণ্ডল বায়ুম হচ্ছে জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত ভেজিটেশন বা উদ্ভিজ কন্টিনেন্টাল ড্রিপ বা মহি সঞ্চালন মতবাদ হচ্ছে টেকটনিক প্লেটের বিচলন এবং এই বিচলন যে সময় ঘটে সেই সময় সাধারণত ভূমিকম্প হয়ে থাকে হটস্পট হচ্ছে অত্যধিক যুব বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ এলাকা জাম্পলাজন হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির সম্পূর্ণ জিনের সমষ্টি একজোটিক প্রজাতি হচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানি করা উদ্ভিদ যা পরে প্রাকৃতিক ভাবে জন্ম বাংলাদেশের দুটি একজোটিক প্রজাতি হচ্ছে ইউক্যালিপটাস এবং ডেলোনিক্স রেজিয়া বা কৃষ্ণচূড়া ইকো পার্ক হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক সভামণ্ডিত সংরক্ষিত এলাকা যেখানে পর্যটকরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে সাবারি পার্ক হচ্ছে চতুর্দিকে প্রাচীর বৃষ্টিতে এলাকা যেখানে ছোট আকারের বেষ্টনীতে প্রাণী সমূহ থাকে বাংলাদেশের একমাত্র সাফারি পার্ক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাফারি পার্ক গুলা হাজরা কক্সবাজার রেড টাটা বুক হচ্ছে বিশ্বের সংকটাপন্ন বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ প্রাণীগুলার তথ্য সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ বিবর্তনের জনক হচ্ছে এম্পিডোক্লিস রেমার পাত হচ্ছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুকরণ বংশানু সরণ মতবাদ এটা যে জিরাফের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা হয়েছিল ডারউইনবাদ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ ডারউইনের যে গ্রন্থটি আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে অরিজিন অফ স্পেসিস বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন হার্ডওয়েন বা নিয়ম বা ল হচ্ছে একটা অবাধ প্রজনন সক্ষম যুবগোষ্ঠীতে বংশ পরম্পরায় জিন এবং জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি যেটা আছে এটা অপরিবর্তিত থাকে জিন ব্যাংক হচ্ছে কোন জীবের সম্পূর্ণ দেহে বিদ্যমান মোট জিন ফসলি উদ্ভিদের উৎপত্তি কেন্দ্র সেটা বেবিল এগারোটা কেন্দ্রের তথ্য দিয়েছেন প্রাথমিক উৎপত্তি কেন্দ্র হচ্ছে যেখানে অধিক সংখ্যক প্রকট জিন বা বুন প্রজাতি থাকে আবাদি উদ্ভিদের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বড় উৎপত্তি কেন্দ্র হচ্ছে চীন অ্যাপোস্করি হচ্ছে স্পোর তৈরি ছাড়াই গ্যামিটোফাইট সৃষ্টি অ্যাপোমিক্সিস হচ্ছে নিষেক বেদিত ভ্রূণ সৃষ্টি প্রার্থেনোজেনেসিস হচ্ছে নিষেক ছাড়া কিংবা নুহতে জীব সৃষ্টি স অসঙ্গতি হচ্ছে সপরাগান হলো নিষেক না হওয়া সম্বন্ধাত্ম হচ্ছে উভলিঙ্গ পুষ্পে সপরাগান না হওয়া ভূম বন্ধাত্ম হচ্ছে পুরুষ জননাঙ্গ বা পরাগ্রেণ নিষ্ক্রিয় থাকা ইমাসকুলেশন হচ্ছে উভলিঙ্গ পুষ্পের পুঙ্কেশ্বর অপসারণ করা এখানে আমি চিত্রের মধ্যে ইমাসকুলেশন দেখতে পাচ্ছি ট্রানজেনিক উদ্ভিদ হচ্ছে বহিরাগত জিনযুক্ত উদ্ভিদ অ্যাড্রোসিস হচ্ছে সংকর উদ্ভিদ অধিক তেজ বৃদ্ধি বা ফলন বিশিষ্ট হওয়া হাইব্রিড বিজ্ঞান হচ্ছে সংকর উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হওয়া মিউটেশন হচ্ছে কোন জীবের বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক পরিবর্তন জিন মিউটেশন হচ্ছে ডিএনএ বেসে পরিবর্তন অর্থাৎ এটিজিসি যেগুলোকে আমরা এটিনিন গুয়ানিন থাইমিন বলে থাকি সেগুলোর কোনো পরিবর্তন ব্যাক ক্রস হচ্ছে সংকর উদ্ভিদের সাথে পিত্তি বা মাতৃ উদ্ভিদের ক্রস করা উদ্ভিদ প্রবর্তন হচ্ছে কোন প্রজাতিকে ভিন্ন পরিবেশে নেয়া 
কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে বহিরাগত উদ্ভিদ জাতে রোগ জীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য তাদেরকে পৃথক রাখা সেন্ট্রাল ডগমা হচ্ছে দুইটি প্রক্রিয়া সমষ্টি ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন জিনোম হচ্ছে এক্সের জিন জিন ক্লোনিং হচ্ছে জিনের কপি তৈরি করা নিউক্লিওসাইড হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস এবং ফেন্টো সুগারের সমষ্টি নিউক্লিওটাইড হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস ফেন্টো সুগার এবং ফসফেটের সমষ্টি প্রোটিন হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের চেইন পেপটাইড বন্ড হচ্ছে দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যকার বন্ধন যেটা আর চার গ্রাফ সূত্র হচ্ছে পিউরিন এবং পাইরিমিডিন বেসের সমতা এখানে সাধারণত অ্যাডিনিন এবং থাইমিনের সংখ্যা সমান থাকে আর এটা হচ্ছে সাইটোসিন এবং গোয়ানিনের সংখ্যা সমান সমান থাকে এটাকে চার গ্রাফ সূত্র বলা হয় থাকে ডিএনএ হচ্ছে ডিও অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর এনএ হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রেপ্লিকেশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি ট্রান্সলেশন হচ্ছে আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি জেনেটিক কোড হচ্ছে তিনটা নাইট্রোজেনাস বেস মিলে যা शनिकारिंट्रिक्स अंग प्रत्यंग विशेषकर मुरारिकम টিস্যু কালচার হচ্ছে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে চারা সৃষ্টি ক্যালাস হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি সম্পন্ন এক গুচ্ছ কোষ টটিপটেন্সি হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ থেকে চারা সৃষ্টির ক্ষমতা সিস্টেম হচ্ছে কার্যকর জিন বা অ্যাকটিভ জিন এসসিপি হচ্ছে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন একক কোষ প্রোটিন এই ছিল আমাদের মোটামুটি আলোচনা আমাদের সাথে থাকার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং আপনাদের লাইক কমেন্ট প্রত্যাশা করছি আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন साथ आंतरिक भाव धन्यवाद